அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நமக்காக பிரியா வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் பிரியா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சொன்னிக்க என்ன சமையல் இன்னைக்கு ரெண்டு வடை ஓகே ஒண்ணு தேங்காய் அரிசி வடை தேங்காயில ஒரு வடை அரிசி தேங்காய் வடைக்கு தேவையானதெல்லாம் அரைச்சிட்டே வரலாம் இதுக்கு மெஷர்மெண்ட் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதே ஈக்வல் அமௌண்ட் ஆஃப் தேங்காய் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இது ரொம்ப பழைய காலத்து வடை எங்க மாமியாரோட மாமியார் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததா எங்க பெரிய மாமியார் எனக்கு இப்போ சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒரு வாட்டி போய் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஃபேமிலி வடை ஆமா சோ முதல்ல தேங்காய் அரைச்சு அதை அளவு ஈக்குவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல தேங்காய் அரைச்சிக்கலாம் ஓகே மறுபடியும் சோம்பு சோம்புக்கு அப்புறம் நாலு பல்லு பூண்டு இத முதல்ல சும்மா அரைச்சிக்கலாம் இப்ப இது கூட நம்ம ஊற வச்சிருக்கோம் இந்த பச்சரிசி அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடியே ஊற வச்சிருக்கோம் நல்லா கழுவி அந்த மாதிரி நான் ஊற வச்சிருக்கேன் அந்த அரிசியை போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுல தண்ணி ஊத்தாம நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் அதையே போட்டு மைய அரைச்சிட்டே வரணும் அப்புறம் வேணுங்கிற அளவு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் சோ இந்த வடைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வரமிளகா சோம்பு பூண்டு ஒரு நாலு பல் பூண்டு சேர்த்து அரைச்சிக்கிட்டாங்க அதோட வந்துட்டு ஒரு கப் அளவு பச்சரிசியை ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சிருக்காங்க சோ அதே கப் அளவுக்கு ஒரு கப் அளவு தேங்காய் துருவல் வந்து எடுத்திருக்காங்க சோ இப்ப வந்து அரிசி அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேங்காய் துருவல் வந்து சேர்த்து அரைக்க போறாங்க சோ அதுக்கு அப்புறமா வந்து ஊற வச்ச அரிசியும் சேர்த்திருக்காங்க தண்ணி வந்து இப்போதைக்கு சேர்க்கல சோ இந்த வடை எப்படி ரெடி பண்றாங்கன்னு பாக்கலாம் அதே மாதிரி ஜவ்வரிசி வச்சும் இன்னொரு வடை காத்துட்டு இருக்கு இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்ல மைய அரைக்கணும் இன்னும் லைட்டா ஆட் பண்ணுங்கப்பா லைட்டா இது கூட இப்போ பொடியா நறுக்கின பச்சை மிளகா சும்மா வாசத்துக்கு என்னென்ன மேக்மே காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கோம் போரு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் அரிசியை ஊற வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜார்ல வந்துட்டு 
தேங்காய் துருவல் ஒரு கப் அளவுக்கு இப்போ ஒரு கப் அரிசினா ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க அண்ட் அதே ஜார்ல வந்து காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் சோம்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க நாலு பல்லு பூண்டு ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கிட்டாங்க ஸோ அதோட வந்துட்டு ஊற வச்சிருக்கிற அரிசியும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க தேங்காய் பூ அதையும் திருவி வச்சிருந்ததையும் ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கிட்டாங்க தண்ணி வந்து ரொம்ப லைட்டா விட்டு வடமாவு பதத்துக்கு அரைச்சி இப்போ அதுல வந்து காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் ஆல்ரெடி சேர்த்ததால கொஞ்சமா வாசனைக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்காங்க தேவையான அளவு உப்பு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மாவு ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்த வடைக்கும் தேவையான மாவு ரெடி பண்ணிட்டு ஒன்னா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு வெந்திருக்கான்னு பாத்துடலாம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு போடுவோம் இதை தோல் உரிச்சு நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு கப் அவ்வளவுக்கு ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கா நான் எடுத்துக்கிட்டேன் பானா அதை முதல்ல நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கலாம் இப்ப இது கூட ஊற வச்சிருக்கோம் ஒரு நாலு மணி நேரமா ஊர்ன ஜவ்வரிசி அது அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மசிச்ச உருளைக்கிழங்குல இந்த ஊர்ண ஜவ்வரிசிய போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன்ப்பா இப்ப இதுக்கு தேவையான காத்துக்கு தேவையான பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி உப்பும் போட்டுக்கலாம்ப்பா ரெண்டு வடைக்குமே இன்கிரிடென்ட்டும் கம்மி செய்யறதும் ஈஸி தான் என்ன இது எல்லாமே ஊற டைம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியா எடுத்துக்கும் ரெண்டு வடைக்கான மாவும் தயார் பண்ணிட்டாங்க சோ என்ன வந்து ஹீட் ஆனதும் ரெண்டு வடையும் பொறிச்சு எடுக்கலாம் என்ன காஞ்சிருக்குல பிரியா என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு முதல்ல இந்த வடை போட்டுக்கலாம் இதுக்கு எப்பவுமே நம்ம யூஸ்வலா போடுற ஓட்ட போட்டு போடாம கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவா எடுத்து தட்டி போட்டுக்கணும் தேங்காய்ல தான் பண்றோம் இல்லையா சோ அது வந்து அப்ப உடலுக்கும் ஆரோக்கியமானது சோ இப்ப அந்த இதெல்லாம் நம்ம நீர் தோசை அதெல்லாம் பண்ற அந்த காம்போத வெறும் அரிசி அண்ட் தேங்காய் பட் இதுல நம்ம வாசனைக்காக மிளகாய் வத்தெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் மிளகா சோம்பு அதெல்லாம் இது வட மாதிரி போடக்கூடாதுங்க அதாவது சொல்றது வடை சொல்றோம் இல்லையா இப்படிதான் போடணும்னு அவங்க சொன்னாங்க சரி கை நினைச்சுக்கிட்டு போட்டா ஈஸியா வருது தேங்காய் வேற ஃபுல்ல நம்ம போட்டுருக்கிறதுனால ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் இந்த மாவு அதே மாதிரி தான் நம்ம அரைச்சிக்கிறதும் அரைச்சிக்கணும் குறக்குறோன்னு அரைக்க கூடாது இப்ப நம்ம உளுத்த இதுல எல்லாம் வந்து குறக்குறோம் அரைச்சி எடுத்து போடுவீங்களா அந்த மாதிரி இல்லாம ரொம்ப சாஃப்டா தான் அரைக்கணும் ரெடியாயிடுச்சு 
இதுல ஏன் குழியா போட முடியலன்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு மேபி அதனாலதான் இதை தட்டி போடணும்னு சொல்றாங்க என்ன சூடா இருக்கும் போது ஜவ்வரிசி வடிக போட்டுடலாம் என்ன <laughs> 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 இந்த வட சொல்லவே வேணாம் செம்ம கிறிஸ்பியா இருக்கும் இந்த வடையில நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த தேங்காயோட பிளேவர் நல்லா நம்மளால சாப்பிட முடியும் ஜவ்வரிசி விட அரிசி தேங்காய் விட ரெண்டும் ரெடி சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கு தேங்க்யூ சோ நமக்காக இன்னைக்கு ரெண்டு வடை ரெடி பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க இதனுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப 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 சூப்பர்வா இருக்கு சோ பரம்பரை பரம்பரையா நீங்க வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு வடை அவங்களே செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சோம் அதனால இந்த டிஷ் எல்லாருக்கும் தெரியணும் இத போய் பண்ணி காட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஸ்பெஷலா சொல்லி கொடுத்தாங்க சூப்பர் சோ ஏன்னா நம்ம வடை அப்படின்னா இந்த பருப்பு எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும் பட் இது வந்து அரிசி வெறும் முக்கியமா தேங்காய் இதால மட்டும் பண்ணது வந்து ரொம்ப மைண்டா இருக்கு முக்கியமா வந்து இந்த வயிற்று பொண்ணு இருக்கிறவங்களும் ஆமா பிரமாதம் நல்ல ஒரு காம்போ இருந்ததுதான் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு பட் எனக்கு பர்சனலா எனக்கு அந்த அரிசி தேங்காய் வடை ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்னைக்கு செஞ்ச நீங்க ரெண்டு வடையுமே வந்து உடனே செய்யணும் நிறைய பொருட்கள் வேண்டாம் அப்படின்ற போது இது நம்ம ஈஸியா செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஹெல்த்தியானதும் கூட தேங்க்யூ பிரியா தேங்க்யூ சோ மச் அரிசி தேங்காய் வடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் அரிசி வர மிளகாய் சோம்பு பூண்டு உப்பு பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி எண்ணெய் அரிசி தேங்காய் வடை செய்யும் முறை மிக்சி ஜாரில் தேங்காவை அரைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு அதே மிக்சி ஜாரில் வர மிளகாய் சோம்பு பூண்டு சேர்த்து அரைக்கவும் பிறகு ஊற வைத்த பச்சரிசி அதே அளவிற்கு துருவிய தேங்காய் சேர்த்து நன்கு அரைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு அரைத்த கலவையை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி சிறிதளவு பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி உப்பு சேர்த்து காய்ந்திருக்கும் எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்தால் சுவையான அரிசி தேங்காய் வடை தயார் ஜவ்வரிசி வடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு ஜவ்வரிசி பச்சை மிளகாய் உப்பு கொத்தமல்லி எண்ணெய் ஜவ்வரிசி வடை செய்யும் முறை வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கை தோல் உரித்து நன்கு மசித்துக் கொள்ளவும் பிறகு ஊற வைத்த ஜவ்வரிசியை இதோடு சேர்த்து நன்கு பிசைந்து சிறிதளவு பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி உப்பு சேர்த்து காய்ந்திருக்கும் எண்ணெயில் வடை போல் தட்டி எடுத்தால் சுவையான ஜவ்வரிசி வடை தயார் ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு நமக்காக பிரியா ரெண்டு விதமான வடை செஞ்சு காட்டினாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வ